ഓക്കെ ഹലോ മക്കളെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓക്കെ മക്കളെ നമ്മൾ ഇന്ന് മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഇത് പാർട്ട് ത്രീ വീഡിയോ ആണ് പാർട്ട് വൺ ആൻഡ് ടു കാണാത്ത ആളുകൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അത് കാണണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് യൂണിഫോം മോഷൻ ആണ് അപ്പോൾ യൂണിഫോം മോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കേട്ട് വേണം സമവേഗത എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് സോ വട്ട് ഈസ് യൂണിഫോം മോഷൻ സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യൂണിഫോം മോഷൻ ഇപ്പൊ യൂണിഫോം മോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമവേഗത എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് മറ്റ് ചില പേരുകൾ കൂടെ വിളിക്കാം അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ യൂണിഫോം സ്പീഡ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് സ്പീഡ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് സോ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ യൂണിഫോം മോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതായാലും യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വെലോസിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് ഇല്ല ഇനി നമുക്കിതിനൊരു ഇപ്പോൾ ഡെഫിനേഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ബോഡി കവേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബോഡി യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ബോഡി കവേഴ്സ് ഈക്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈക്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം അതായത് തുല്യമായ സമയ ഇടവേളകളിൽ ആ ബോഡി കവർ ചെയ്യുന്നത് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ദ ബോഡി കവേഴ്സ് ഈക്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം അപ്പോൾ ഇതിനാണ് നമ്മൾ യൂണിഫോം മോഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ യൂണിഫോം മോഷൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അപ്പോൾ താഴെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും എന്നാലും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് സീറോ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇത് ടു സെക്കൻഡ് ഇത് ഫോർ സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ആ ബോഡി ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ആ ബോഡിയുടെ പൊസിഷൻ ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സീറോ മീറ്റർ ദെൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ദെൻ ടെൻ മീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ നോക്കൂ സീറോ മുതൽ ടു വരെ അതൊരു ടൈം ഇൻ്റർവെല്ലാണ് ഒരു സമയ ഇടവേളയാണ് പിന്നെ ടു മുതൽ ഫോർ വരെ അത് മറ്റൊരു ടൈം ഇൻ്റർവെല്ലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം സീറോ മുതൽ ടു വരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സീറോ മുതൽ ടു വരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എത്രയാണ് ശരിക്കും ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി സീറോ മുതൽ ടു വരെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം വലിയ നമ്പർ എന്ന് ചെറിയ നമ്പർ കുറച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടു മൈനസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു ടു സെക്കൻഡ് ആണ് ആ ടൈം ഇൻ്റർവെല് ഇനി അവിടുത്തെ ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ അതിന് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ സോ ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇൻ്റർവെൽ നോക്കാം ടു മുതൽ ഫോർ വരെ അപ്പോൾ ടു മുതൽ ഫോർ വരെ അപ്പോൾ ടു മുതൽ ഫോർ വരെ ആക്ച്വലി അവിടെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ മൈനസ് ടു ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇതേ ടു സെക്കൻഡിനാണ് ഇവിടെയും ടു സെക്കൻഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഈക്വൽ ടൈം ഇൻ്റർവെൽസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായത് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെയും ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഫൈവ് മുതൽ ടെൻ വരെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ ഇന്ന് ഫൈവ് കുറക്കാം സോ ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പോൾ നോക്കു നിങ്ങൾ ഇവിടെ ടു സെക്കൻഡ് ആണ് ഇവിടെയും ടു സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടു സെക്കൻഡിലുണ്ടായ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പോൾ ഈ ടു സെക്കൻ
സോ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ സ്പീഡ് എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്പീഡ് ഈക്വൾ ടു നമ്മളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആവറേജ് സ്പീഡാണ് അപ്പോൾ ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു മാറ്റത്തോടു കൂടി ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തെന്നെ കൊടുക്കുന്നു പക്ഷേ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് പറയുക ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ഇനി സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി ഈക്വൾ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ആണ് ശരിയാണല്ലോ സോ ഇവിടെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഈക്വൾ ടു വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ആക്ച്വലി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി കാരണം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്കൊരു ഫേവറബിൾ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് അങ്ങനെ എഴുതുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം എന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട് സോ ഇതാണ് ആവറേജ് സ്പീഡും ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഇനി നമ്മളിത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യും പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ഈ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുത്താൽ അത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് സ്പീഡാണ് അതായത് ഈ ആവറേജ് സ്പീഡും ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയും അത് ചിലപ്പോൾ ഈക്വലായിട്ട് മാറും അതായത് ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ആവറേജ് സ്പീഡും ചിലപ്പോൾ സെയിം ആയിരിക്കും ഞാൻ അതല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് സ്പീഡേക്കാളും വലുതുണ്ടാവാം ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയേക്കാൾ വലുത് ആവറേജ് സ്പീഡായിരിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയേക്കാൾ എപ്പോഴും വലുതായി നിൽക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ ആവറേജ് സ്പീഡിനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൽ ഏതാ വലുതാവാൻ ചാൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആവറേജ് സ്പീഡിനാണ് ചാൻസ് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു മിക്കവാറും സമയങ്ങളിലൊക്കെ ആവറേജ് സ്പീഡ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയേക്കാൾ വലുതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ കാരണം എന്താ പറയുക ഈ ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതൊരു സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് പക്ഷെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്താ മക്കളെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെന്തുണ്ടാവും ഡയറക്ഷനും കൂടെ പറയണം വേണമല്ലോ ഡയറക്ഷനും കൂടെ പറയണം അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നമ്പർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതാണ് സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ട് അതേ സമയത്ത് ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതിന് ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ട് ആവറേജ് സ്പീഡ് ഒരു സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ എടുത്താൽ ഇത് നമ്മൾ കേവലവില എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പറയും മോഡുലസ് എന്നൊക്കെ പറയും ഇത് ആക്ച്വലി ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയുടെ കേവലവില അതിൻ്റെ മോഡുലസ് എടുത്താൽ അതിനാണ് നമ്മൾ ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ നമ്മളതിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്നാണ് പറയുക സോ ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ആവറേജ് സ്പീഡും ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് രണ്ടിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ചില സമയത്ത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് മാറും ഇനി ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് സ്പീഡിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഇനി എപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ആവറേജ് സ്പീഡ് ഈക്വൽ ടു എക്സാക്ട്ലി ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുക ഇങ്ങനൊരു കേസ് നമുക്ക് എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ ആവറേജ് സ്പീഡും ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയും സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ നോക്കൂ ടോട്ടൽ ഡ
നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നോക്കൂ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളാണ് സി പോയിൻ്റ് ഞാൻ എ എന്ന് കൊടുത്തു ഈ പോയിൻ്റ് ബി എന്ന് കൊടുത്തു ഈ പോയിൻ്റ് സി എന്ന് കൊടുത്തു സോ നമുക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഇതൊരു ത്രീ മീറ്റർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഫോർ മീറ്റർ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് പൈത കുറച്ച് സ്ഥിരം വെച്ചിട്ട് ഫൈവ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ എടുത്ത ടൈം അപ്പോൾ വൺ സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ വൺ സെക്കൻഡ് ഇനി ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഒരു ടു സെക്കൻഡ് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക വേണ്ട ടു സെക്കൻഡ് വേണ്ട ഒരു ഒരു ത്രീ സെക്കൻഡ് ഇനി എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് നേരിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഒരു ടു സെക്കൻഡ് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ടൈം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയും ആവറേജ് സ്പീഡ് നമ്മളൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം നമുക്കൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബോഡി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ് നമുക്കൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യണം ആക്ച്വലി ദ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ദി ഒബ്ജെക്റ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്താൽ ദ ബോഡി ട്രാവൽഡ് ദ ബോഡി ട്രാവൽഡ് ഫ്രം എ ടു സി എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കാണ് ട്രാവൽ ചെയ്തത് പക്ഷേ ഏതിലൂടെയാണ് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് സിയിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്തതാണ് സോ എ ടു സി ത്രൂ ബി അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലൂടെ സിയിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയും ആവറേജ് സ്പീഡും കാണണം സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ആവറേജ് സ്പീഡ് കാണാൻ പോവാണ് സോ ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈമാണ് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ദെൻ ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ മീറ്റർ പ്ലസ് ഫോർ മീറ്റർ ആണ് So, 3 plus 4. ഇനി ടോട്ടൽ ടൈം എത്രയാണ് അതാണ് താഴെ കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് വൺ സെക്കൻഡ് പ്ലസ് ത്രീ സെക്കൻഡ് സൊ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ അപ്പോൾ എന്ത് വരും ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ഇസ് സെവൻ ആണ് സെവൻ ബൈ ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇതാണ് ആവറേജ് സ്പീഡ് ഇവിടെ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇത് ശരിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം സോ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു അത് ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലൂടെ സിയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ എ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ആണ് സി എൻഡിങ് പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് എൻഡിങ് പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ആ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് അതാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് സൊ ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് സിയിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെടുക്കുന്ന ടൈം ടു സെക്കൻഡ് ആണ് സൊ ടു സെക്കൻഡ് സൊ ദ ആൻസർ ഈസ് ഫൈവ് ബൈ ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ സോ ആവറേജ് സ്പീഡും ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയും ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ സോ ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയുടെയും ആവറേജ് സ്പീഡിൻ്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയും ആവറേജ് സ്പീഡും കാണുന്നതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നിങ്ങളിതൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ആവറേജ് സ്പീഡും ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കൂ ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയുടെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് സ്പീഡാണ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് സ്പീഡാണ് അപ്പോൾ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ആവറേജ് സ്പീഡുമായിട്ട് ഈക്വൽ ആവാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവറേജ് സ്പീഡിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒന്നുകിൽ ഇവ രണ്ടു പേരും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ്
അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റുകൾ ബോഡി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സെയിം ഇൻ്റർവൽ ഓഫ് ടൈമാണ് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫിഗർ വരക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാവും അതായത് ഇതാ ഇതാണൊരു ഫിഗർ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് ഞാൻ എസ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ എസ് വൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഞാനതിന് എസ് ടു എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആണ് ഈ ബോഡി ട്രാവൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് ഈ പോയിൻ്റ് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്തു അത് എസ് വൺ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്തു അത് എസ് ടു പക്ഷെ രണ്ടും ട്രാവൽ ചെയ്യാനെടുത്ത ടൈം എന്താണ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ സെയിം ഇൻ്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ച്വലി വെലോസിറ്റിയും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം ഈ ഒരു എസ് വൺ ഈ ടൈം കൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്തു ഇതേ ടൈം കൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി ഞാൻ വി വൺ എന്നും ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി ഞാൻ വി ടു എന്നും കൊടുത്തു ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് വൺ പ്ലസ് എസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ടി പ്ലസ് ടി എന്നാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ താഴെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എസ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് ടൈം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വെലോസിറ്റി കിട്ടുക അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ വെലോസിറ്റി ഇൻ ടു ടൈം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ എസ് വൺ എന്നുള്ള കൊടുത്ത് ആക്ച്വലി ഞാൻ അവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ എസ് ഇക്വൽ ടു വി ടി എന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ എസ് വണ്ണിൻ്റെ അവിടെ ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് വി വൺ ഇൻറ്റു ടി പ്ലസ് എസ് ടുവിൻ്റെ അവിടെ ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് വി ടു ഇൻറ്റു ടി എന്നാണ് താഴെ ടി പ്ലസ് ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ടി എന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തും ടി കോമൺ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് സോ ടി കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ടി എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഈ ടീം ഈ ടീം ക്യാൻസലായി പോകും അപ്പോൾ എന്ത് വരും വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് വരും ഇതാണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ആവറേജ് വെലോസിറ്റിക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുക എപ്പോൾ എല്ലാ സമയത്തും ഇത് കൊടുക്കാം എന്നല്ല അതിന് കണ്ടീഷൻ എന്താ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റുകൾ ബോഡി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് സെയിം ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈമാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു എസ് വൺ ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്തു അതിനടുത്ത ടൈം ടി ആണ് ഇനി മറ്റൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടുള്ള എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്തു പക്ഷെ അതിനടുത്ത സമയവും ടി ആണ് അപ്പോൾ ഒരേ സമയം എടുത്തിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റുകൾ ട്രാവൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫൈനലി നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻ ഒബ്ജക്ട് ട്രാവൽഡ് സെയിം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് സെയിം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇൻ ഡിഫറൻറ്റ് ഡിഫറൻറ്റ് ഇൻ്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സെയിം ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കൂ an object traveled same displacement in different intervals of time idana namade next question appo namukku onnu varichu nokkam displacement same aanu appo ore displacement aanu so this is displacement s idu miss aanu so different intervals of time aanu appo ivada first interval il travel cheyan eduthathu t1 nu kodukkam pinne ivada ningotte travel cheyan eduthathu namukku t2 nu kodukkam pinne appo thirchayittum ore displacement rendu different time il ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് വി വണ്ണും ഒന്ന് വി ടു ഒന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കാണാം അല്ലേ മക്കളെ സോ എല്ലാവരും നോക്കുക ആവറ
താഴെ എസ് രണ്ട് എസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് കൊടുത്തു ബാക്കി വൺ ബൈ വി വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ വി ടു എന്നാണുള്ളത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇ എസും ഇ എസും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോയി ഇനി നോക്കൂ ഞാനിതിൻ്റെ ബാക്കി ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക സോ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു മുകളിലൊരു ടു ഉണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ താഴെ വൺ ബൈ വി വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ വി ടു ആണ് നമുക്കതിന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത ആക്ച്വലി വി ടു പ്ലസ് വി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി വൺ വി ടു എന്നാണ് കിട്ടുക ഇനി ഇത് നേരെ വിൽക്രമമായിട്ട് ഗുണിക്കുക അല്ലേ താഴെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വിൽക്രമം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എന്ന് പറയും അതായത് റെസിപ്രോക്കലായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ വരിക ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ മുകളിൽ വി വൺ വി ടു നേരെ മുകളിലേക്ക് വരും ഡിവൈഡഡ് ബൈ താഴെ എന്ത് വരും വി വൺ പ്ലസ് വി ടു എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കാണാൻ ഇക്വേഷൻ ടു വി വൺ വി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി വൺ പ്ലസ് വി ടു എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ സെയിം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് പക്ഷേ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം ആണ് കേട്ടോ രണ്ടും ഒരേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ട്രാവൽ ചെയ്തത് പക്ഷേ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് ട്രാവൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അ